আমি সিফা এক্সিস মেডিকেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে রেড সেল ইনডিসিস এবং যে টপিকগুলো খুবই একটু প্যাচ লাগে আসলে পড়তে গেলে কিন্তু যদি বোঝা যায় আসলে কিন্তু খুবই সহজ ব্যাপার তো আমরা কথা না করেই আমরা আসলে টপিকে চলে যাই প্রথম কথা আমাদের আসলে এখানে কিছু টার্মিনোলজি দেখো বর্ডের উপরে লিখে রেখেছি আমি রেড সেল কাউন্ট হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন হেমাটোক্রিট এমসিভি এমসিএইচ এমসিএইচ মোটামুটি আজকে আমাদের এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা হবে তো সবচেয়ে প্রথমে সবচেয়ে সহজটা দিয়ে শুরু করি সবচেয়ে সহজটা হচ্ছে রেড সেল কাউন্ট একদম বোঝাই যাচ্ছে খাটি বাংলা যদি আমরা বলি যে হচ্ছে আর বিসির সংখ্যা কত তাই না তো আমরা জানি সংখ্যা বের করা তো ওই কিং নিয়ম তো ছোটবেলায় আমরা সবাই করে আসছি ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি বলি যে আর বিসির আমরা রেড সেল কাউন্ট এটা আমরা কিভাবে বের করবো এটা হচ্ছে আমরা পার ইউনিটে বের করবো ধরো পার এম এল এ কত বা পার মাইক্রো লিটারে কত বা পার লিটারে কত এই হিসাবে হচ্ছে আমাদের এটা বের করতে হবে তাহলে এখানে আমাদের কিভাবে আমরা সহজ হিসাবটা করবো যে আমরা রেড সেলের আমরা যে স্পেসিমেন্টটা নিচ্ছি যতটুকু ব্লাডের স্পেসিমেন নিলাম ওইখানে টোটাল অ্যামাউন্ট কতটুকু আমি ব্লাড স্পেসিমেন নিলাম আর ওইখানে আমি কতটুকু আর বিসি পেলাম এই যে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ আর বিসিকে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ আর বিসিকে যদি আমি টোটাল ভলিউম অফ ব্লাড বা টোটাল ভলিউম অফ স্পেসিমেন দিয়ে যদি আমি ভাগ করি তখন আমরা যে সংখ্যাটা পাবো সেটা হচ্ছে রেড সেল পাবো তাহলে আমি যদি বলি ধরো আমি ব্লাড নিয়েছি কত লিটার আমি ব্লাড নিয়েছি দুই মাইক্রো লিটার দুই মাইক্রো লিটার ব্লাডে আমি রেড সেল কাউন্ট করে পেলাম হচ্ছে দশ মিলিয়ন ঠিক আছে দুই মাইক্রো লিটার ব্লাডে যদি আমি দশ মিলিয়ন রেড সেল পাই তাহলে আমার আসলে রেড সেল কাউন্ট পার মাইক্রো লিটারে কত অ্যান্সার হচ্ছে ফাইভ মিলিয়ন পার মাইক্রো লিটার ঠিক আছে তার মানে এই যে আমি কাউন্টার যেটা বের করলাম এটাই হচ্ছে আমাদের রেড সেল কাউন্ট সুতরাং রেড সেল কাউন্টের ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই যেটা মাথায় রাখতে হবে এটা কিন্তু আমরা পার ভলিউম বা পার ভলিউমের ইউনিট হিসাব হিসাব করতে হয় এটা হইতে পারে মাইক্রো লিটারে অথবা হতে পারে লিটারে সুতরাং পরীক্ষাতে যখন আমাদের কোয়েশ্চেন থাকে সেই জিনিসগুলো কিন্তু অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখা উচিত এই সংখ্যাটা বেশি কম দেখার আগে আমি অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত এইখানে কোন একটা দেওয়া আছে আর কি লিটার দেওয়া আছে না মাইক্রো লিটার দেওয়া আছে যেমন ফাইভ মিলিয়ন পার মাইক্রো লিটার তার মানে হচ্ছে ফাইভ ইন্টু उंटल এগুলো আসলে আমাদের এক একটা রেফারেন্স বই এক এক রকম আমাদের রেফারেন্স বইগুলো অনুসারে আমাদের জানা থাকলে ভালো ইজিলি মেইলের ক্ষেত্রে 4.5 থেকে 5.5 অর 6 মিলিয়ন 5.5 অর 6 মিলিয়ন পার মাইক্রো লিটার ফিমেলের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে 4 থেকে 5 মিলিয়ন পার মাইক্রো লিটার ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের আরবিসি কাউন্ট তাহলে খুবই সহজ আরবিসি কাউন্ট আমরা সিদ্ধ হয়ে গেল ওকে ডান এবার আসেন পরের টপিকে সেটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন এটাও যদি আমরা বাংলা বলি তাহলে বাংলা কি হচ্ছে হিমোগ্লোবিনের ঘনত্ব তাহলে খুবই সহজ ব্যাপার আমরা জানি যদি কোনো কিছুর পরিমাণ আমরা বের করতে চাই যদি কোনো কিছুর অ্যামাউন্ট আমরা বের করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে বের করি অ্যামাউন্ট ইজ ইকুয়াল টু ভলিউম ইন্টু কনসেন্ট্রেশন ভলিউমের সাথে কনসেন্ট্রেশন আমরা যদি মাল্টিপ্লিকেশন করি আমরা অ্যামাউন্ট পেয়ে যাচ্ছি তাহলে কনসেন্ট্রেশন আসলে বের করতে গেলে আমাদের কি বের করতে হবে সুতরাং কনসেন্ট্রেশন ইকুয়ালস হচ্ছে অ্যামাউন্ট ডিভাইড বাই ভলিউম তার মানে আমি যতটুকু ভলিউমের আমি এখানে আর বিসি পাচ্ছি আর বিসি যতটুকু ভলিউম পাচ্ছি সেটাকে আমি যদি হচ্ছে আমাদের হিমোগ্লোবিন হিমো অ্যামাউন্ট দিয়ে ভাগ করি হিমোগ্লোবিনের অ্যামাউন্ট দিয়ে ভাগ করি তখন কিন্তু আমরা পেয়ে পেয়ে যাচ্ছি যে কী পরিমাণে হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিন আছে যেমন এইখানে আসলে আমাদের হিমোগ্লোবিনের নর্মাল ভ্যালু ইজুলি থাকতে হচ্ছে মেইলের ক্ষেত্রে মেইলের ক্ষেত্রে থাকতে হচ্ছে ফোরটিন টু এইটিন গ্রাম পার ডেসি লিটার আর ফিমেলের ক্ষেত্রে থাকে টুয়েলভ টু ফোরটিন গ্রাম পার ডেসি লিটার তাহলে দেখো শুধুমাত্র টোটাল কাউন্টের সাথে কনসেন্ট্রেশনের পার্থক্যটা কোন জায়গায় হলো কাউন্টের সাথে কনসেন্ট্রেশনের পার্থক্যটা কাউন্টের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে এত কাউন্ট মানে একটা সংখ্যার কথা ছিল পার ভলিউমের কথা ছিল পার মাইক্রো লিটার এরকম আর যখন আমরা কনসেন্ট্রেশনে আসলাম তখন কিন্তু জিনিসটা অ্যামাউন্ট আমরা মেজার করতেছি যে হ্যাঁ এখানে এত অ্যামাউন্টের আছে এই পরিমাণ আছে তাহলে ফোরটিন টু এইটিন গ্রাম পার ডেসি লিটার বা টুয়েলভ টু ফোরটিন গ্রাম পার ডেসি লিটার এইখানে আমাদের এককটা অবশ্যই ভালো করে মনে রাখা দরকার তাহলে হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশনের ক্ষেত্রে আমাদের ফোর বলে প্রায় একই শুধুমাত্র এখানে টোটাল ভলিউম বা 
তার মানে আসলে আমরা কি বুঝতেছি এখানে যে হাসির কম সুতরাং নরমালি এভারেজে যেটা যেই রকম সাইজ হওয়ার কথা ছিল হাসির কম তার মানে সাইজটা আসলে কি এভারেজ সাইজে আসলে ছোট হয়ে গেছে তখন এই ধরনের আর বেসি গুলোকে আমরা বলি মাইক্রোসাইকেল বা এই ধরনের কন্ডিশনটাকে আমরা বলি মাইক্রোসাইকেল যদি 80 থেকে 100 থেকে তাহলে সেলের সাইজ ঠিক আছে তখন এটাকে আমরা বলবো নরমোসাইকেল মানে নরমাল আছে আর যদি 100 বেশি হয় তাহলে কি হলো সাইজ ইয়া হলো বা এগুলো আরো বেশি বড় হয়ে গেল তখন এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ম্যাক্রোসাইকেল ঠিক আছে আমরা যখন এনিমিয়া পড়াবো তখন আমাদের এই টপিকগুলো কিন্তু আসবে তাহলে মাইক্রোসাইকেল নরমোসাইকেল আর হচ্ছে ম্যাক্রোসাইকেল এই তিনটা টপিক আমরা এখানে দেখে নিলাম এই তিনগুলো কার সাথে জড়িত এমসিডি এর সাথে এমসিডি এর উপরে কিন্তু এই টার্মগুলো ডিফার করে আচ্ছা लिखे कत 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 পিকোগ্রাম বা বলতে গেলে 27 থেকে 33 পিকোগ্রাম এটা হচ্ছে আমাদের এমসি এইচ এর পরিমাণ সুতরাং তুমি যদি চিন্তা করো ধরো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমে যাদের আছে বা যাদের কোনো কারণে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম তাদের এমসি এইচ এর মান কি বেশি হয় নাকি কম হয় অবশ্যই এমসি এইচ এর মান কম হওয়া উচিত কারণ যাদের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমে বা যে কোনো কারণে যদি হিমোগ্লোবিন সিনথেসিস না হয় তার মানে তাহলে হিমোগ্লোবিনের কনসেন্ট্রেশন কমবে হিমোগ্লোবিনের কনসেন্ট্রেশন করলে এই এমসি এইচ এভারেজে একটা আর বেশিতে কিন্তু হিমোগ্লোবিন কম থাকবে সুতরাং এমসি এইচ দিয়ে কিন্তু আমরা এনিমিয়া ডায়াগনোসিস করতে পারি আচ্ছা এবার আসা হচ্ছে এমসি এইচ সি মানে বোঝানো হচ্ছে মেইন কর্পাসকুলার হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন তাহলে যখনই কোনো জিনিসে আমরা কনসেন্ট্রেশন নিয়ে আসি কনসেন্ট্রেশনে আমরা তখন কনসেন্ট্রেশন যখন হিসাব করবো তখন সব সময় আমরা কিন্তু ভলিউমের ব্যাপারটা আনবো কনসেন্ট্রেশন আনলে কার ব্যাপার আনতে হবে ভলিউমের ব্যাপার কারণ ঘনত্ব জিনিসগুলো কিন্তু ভলিউমের সাথে সম্পর্কিত তাহলে মেইন কর্পাসকুলার হিমোগ্লোবিনের সাথে মেইন কর্পাসকুলার হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশনের পার্থক্য এক জায়গাতে এই জায়গায় হচ্ছে আমরা আর বেশি কাউন্ট নিয়েছিলাম এই জায়গা হচ্ছে আমরা কি নিচ্ছি আর বেশির ভলিউম নিচ্ছি বা যেটাকে আমরা বলতে হচ্ছে হ্যামাটোক্রিট তাহলে এটা যদি আমরা হিসাব করি এটা হিসাব কি হবে হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন মানে আগের মতো 15 গ্রাম পার ডেসি লিটার এরপর হচ্ছে আমাদের আর বেশি ভলিউম বা হ্যামাটোক্রিট অ্যারাউন্ড 45% ছিল যেহেতু আমি এইখানে পার্সেন্টেজের কথা বলেছি পার্সেন্টেজের কথা বলেছি তার মানে হচ্ছে আলটিমেটলি উপরে 100 গুণ হবে তার মানে যদি আমি কি হবে উপরে 15 ইনটু 100 हिमोग्लोबिन 
আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া হয় আগের মতো বা যদি কোনো পার্সনের কোনো কারণে হিমোগ্লোবিনের সমস্যা হয় হিমোগ্লোবিন সিনথেসিসের সমস্যা হয় তখন যেমন থ্যালাসেমিয়াতে হিমোগ্লোবিনের সমস্যা হচ্ছে ওই সব ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কি পাবো থ্যালাসেমিয়া সিকল সেল অ্যানিমিয়া এই সব জিনিসগুলোতে আমরা এমসিএইচসি এর পার্টটা কম পাবো তাহলে এই সবগুলো ছিল হচ্ছে আমাদের রেড সেল ইনডিসিস এই সব কিছু রেড সেল ইনডিসিস ছাড়াও আরেকটা টার্ম যেটা আমাদের মাঝে মধ্যে খুব কম সময় মাঝে মধ্যে দরকার হয় রেয়ারলি লাগে সেই জিনিসটা তা তাও আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আর ডি ডব্লিউ আর ডি ডব্লিউ মানে হচ্ছে বোঝাচ্ছে রেড সেল হোয়াইট হচ্ছে রেড সেল কতটুকু প্রশস্ত ঠিক আছে এখন আর ডি ডব্লিউ কখন বেশি হয় আর হচ্ছে কখন কম হয় আর ডি ডব্লিউ থেকে আমি খালি একটা কথা তোমাদের বলবো এটা আমাদের একটা এনিমিয়া আলোচনার ক্ষেত্রে আর ডি ডব্লিউটা কাজে লাগে কোন এনিমিয়া আলোচনার ক্ষেত্রে কাজে লাগে সেটা হচ্ছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়াতে কি হয় আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়াতে আমাদের বন্ধুরা থেকে খুব দ্রুত মানে ইয়ারেথ্রু প্রসেস করার জন্য বিভিন্ন রকমের আর বিসি বিভিন্ন শেপের আর বিসি পাও ঠিক আছে ধরো এরকম শেপ এরকম শেপ এরকম শেপ এরকম শেপ এরকম অনেক রকমের আর বিসি পাওয়া যায় সুতরাং এভারেজে তখন যদি আমি তাদেরকে রেড সেল হোয়াইট করি নর্মাল একটা আর বিসি যেই রকম হোয়াইট থাকার কথা ছিল সেই রকম আসলে এগুলোতে যদি আমরা এভারেজে একটা হোয়াইট বের করি দেখা যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে রেড সেল হোয়াইটের মানটা বেশি হয় এবং এই রেড সেল হোয়াইটের মান হিসাব করে আমরা বা রেড সেল হোয়াইটের মান দেখে আমরা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়াকে অন্যান্য এনিমিয়া থেকে ভাগ মানে আলাদা করতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমাদের রেড সেল ইন্ডিসিসগুলো কী কী ছিল আমরা প্রথমে বললাম যে টোটাল আর বেশি সেল কাউন্ট কত এটা আমরা পার লিটারে হিসাব করব এরপর আমরা বলেছিলাম হিমোগ্লোবিনের কনসেনট্রেশন কত হিমোগ্লোবিনের কনসেনট্রেশনটা হচ্ছে গ্রাম পার ডেসি লিটার হিসাব করা হচ্ছে এরপর আমরা আলোচনা করলাম হেমাটোকিট টোটাল আর বেশির ভলিউমের তুলনায় আমাদের এখানে প্লাজমার ভলিউম কতটুকু আছে এরপর হচ্ছে আমাদের তিনটা মিন মিন আলোচনা করলাম সবচেয়ে